Mesdames et Messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr Sunukadu TV, affaire Mustapha Diarraté et Adam Gay fait toujours la une des quotidiens de ce mardi 26 novembre 2024. Les, nous démarrons avec le mandat qui barre à sa une. Insulte, trouble politique. Moussafa Diarraté placé sous mandat de dépôt des lignes rouges, ajoute Wolf quotidien pour diffusion de fausses nouvelles, actes de nature à compromettre la sécurité publique. Le parquet balance nous dit le quotidien qui nous révèle que Moustapha Djakate sera jugé jeudi et Adam Gay comparé libre le vendredi. Pour le moment, Moustapha est en prison et Adama libre selon les échos et la dépêche se dépêche de nous dire qu'en gras, Moustapha Djakate emprisonné, jugé jeudi, Adama Gay libre, jugé vendredi. Il est aussi euh, déféré ce mardi. Il, c'est Samuel Sarr, nous informe le témoin. Euh, pour euh, abus de biens sociaux, en tout cas, euh, l'observateur nous apprend que l'enquête s'emballe. Abdoulaye Dia de Sénico, Abdou Karim Diop de Loka Afrique auditionné, l'homme d'affaires Aroun Dia, attendu ce mercredi à Dakar. L'ex-DG de la Sénalec, Pape Demba Bitey, dans le collimateur. Et Dakar Times de se poser la question qui en veut à Samuel Sarr. En tout cas, Vox Populi note des séries de garde à vue et déferment à la DC et à la DIC et barre à sa une. Quand Dame Justice débranche les hauts pâleurs, le journal nous apprend que l'ambassadeur Cher Cham, convoqué à la DC, est en garde à vue également. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Ces propos sont repris par Source A. Une prédiction, selon le journal, sur une série d'empoisonnements d'opposants. Une autre série, mais d'opérations douanières. La tribune nous informe que près de 19 milliards en cocaïne sont saisis à Kungel. Au total, 210 plaquettes de cocaïne pour d'un poids d'un cocaïne pur d'un poids total de 235 kg. Le conducteur de nationalité étrangère est mis aux arrêts et l'enquête suit son cours. Le journal Antenne d'en ajouter que c'est de la cocaïne pure d'une contre-valeur de 18 milliards saisie. Une nouvelle saisine qui intéresse également le quotidien Lit Quotidien avec une interrogation sur l'axe Dakar qui dira épicentre du trafic. Car selon ce journal, entre mars et novembre 2024, 2114 kg de cocaïne ont été saisis dans ce taxe pour un montant de plus de 169 milliards. En tout cas, l'enquête est en cours. Le journal Enquête, lui, revient sur le massacre de Tchaoui et titre à sa une une quête de vérité. Souveraineté, mémoire et réécriture des relations franco-sénégalaises au cours des revendications. Le journal Le Peuple d'en ajouter que l'armée française a commis un massacre à Tchaoui en 1944. Et il y a 80 années, nous rappelle un relief qui barre à sa une un devoir de mémoire pour mieux bâtir l'avenir. L'avenir du Parti démocratique sénégalais intéresse Direct News qui met à sa une le PDS à l'agonie. Le mythe Karim Wad s'effondre. Le PDS, donc créé en 1974 par Maître Abdoulaye Wad, le PDS Chachemine inéluctablement vers sa mort programmée depuis que Karim Wad est aux manettes. Le PDS chute de jour en jour en alignant des contre-performances, euh, nous dit ce journal. En ce qui concerne le statut du chef de l'opposition, l'AS nous dit qu'il est l'heure de trancher. Euh, Tribune Sport, lui, a tranché sur le combat royal, euh, selon ce journal, pour des raisons mystiques, euh, cite, à refuser le test antidopage. Mais il est prêt à affronter Balagay 2, selon Réumi Sport. Sport combat toujours pour parler 
de Taekwondo, euh, les Jeux africains militaires. Le Sénégal ajoute deux médailles au but, hein, nous apprend le Dakar Wise Sport. Et pour ce qui est de la Coupe d'Afrique de Judo Dakar 2024, le Sénégal est en tête de classement général. Mesdames et Messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous et puis demain. D'ici là, portez-vous bien.